வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்வாதி டாக் வித் ஸ்வாதி சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் நல்ல பழக்கங்களை குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வழக்கமாக்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம நம்ம வந்து குழந்தைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகும் போதே அவங்க வந்து மெச்சூராக பிஹேவ் பண்ணணுன்னு தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ பசங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டேஜில் மெச்சூர் மெச்சூர்ட் ஆவாங்க பசங்க பொன் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஏஜில் மெச்சூர்ட் ஆவாங்க ஆனால் இது வந்து உடம்பால் சம்மந்தப்பட்ட மெச்சூரிட்டி ஆகும் ஃபேஸ்னால் சேஞ்சஸ் ஆகும் பாடி சேஞ்சஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து உடம்பால் ஆகிற மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு ஆனால் மனசால் ஒரு குழந்த ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி எப்போ மெச்சூரிட்டி லெவல் அடையிறாங்க தான் மனசால் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் அவங்க மனசாலேயே மெச்சூரிட்டி லெவல் அடையிறாங்க ஸோ இதனால் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நம்ம குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே நீ ஏன்னா இப்படி பிஹேவ் பண்ணுற மெச்சூராகவே பிஹேவ் பண்ணாமல் ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குழந்தைங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கட்டம் குழந்தைங்களாக இருக்கனால தான் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு அவங்க மெச்சூராக பிஹேவ் பண்ணுறதுக்கான மனநிலை அப்போ தான் வருதுன்றது நம்ம எப்படி சின்ன சின்ன நல்ல பழக்கங்கள்லாம் வழக்கமாக்குறதுன்னு பாயிண்ட் வைஸாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொரு வீட்டிலலாம் எடுத்தது எடுத்த இடத்துலையே இருக்காது கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல ஒழுங்காக வச்சுருக்கணுங்க நம்ம முதல்ல எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல நம்ம வச்சு பழகணும் பெரியவங்க ஸோ அதே பார்த்து பார்த்து தான் குழந்தைங்களும் வளர்கிறாங்க ஸோ அப்போயே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்களே வச்சுருவாங்க சப்போஸ் நம்ம வச்சும் குழந்தைகள் ஒழுங்காக வைக்கலைன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறது ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஷூ ஒரு பக்கம் இருக்கும் பேக் ஒரு பக்கம் இருக்கும் வாட்டர் பாட்டில் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்ணா பின்னான்னு போட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தவொன்னே ஷூ பேக் ஐ கார்டு எல்லாத்தையும் கரெக்ட் ப்ராப்பர் ப்ளேஸில் வச்சுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நீ அடுத்த வேலைக்கு போகணுன்றதே நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இன்சிஸ் பண்ணணும் அவங்கக்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது தான் இதை வந்து நம்ம டெய்லி சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா என்ன ஆகிடும் அவங்களுக்கே அதுவே ஹேபிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதுவே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் மரியாதை தரது மரியாதை தரதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்து பேசிக்கணும் பழிக்கணும் ஹஸ்பண்டு எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் ஒய்ஃபை மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறது அதனால் ஒய்ஃபும் ஹஸ்பண்டும் மரியாதை இல்லாமல் பேசும்போது அவங்க குழந்தைங்க பார்க்குற குழந்தைங்களுக்கு என்ன தெரியும் சரி அம்மா கிட்டே இவ்வளோ மரியாதையாக பேசுனா போதும் அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுனா போதும்ன்ற மாதிரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க நம்மளை ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்து பேசும்போது குழந்தைங்களுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெரியவங்ககிட்ட மரியாதையாக பேசணும் பிஹேவ் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆட்டிடியூடும் அவங்களுக்கு பழக்கமாயிடும் தேர்ட் பாயிண்ட் நம்ம வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் யாராவது வருவாங்க வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம குழந்தைங்களாம் உள்ளே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் கேட்பாங்க யாருமே வந்தாங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்காமல் என்ன பண்ணோன்னா யாரோ நம்ம வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யார் வந்தாலுமே குழந்தைங்களையும் கூட்டி வச்சுட்டு பேசணும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம பெரியவங்க பேசுகிற விஷய பேசும்போது இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை அட்லீஸ்ட் அவங்க வரும்போது வாங்க அங்கிள் உட்காருங்க ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்கீங்க என்ன ஏதுன்னு அந்த ஒரு இது அப்போ தான் பழக்கம் வரும் குழந்தைங்களுக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் சரி இவங்களோட இவ்வளோ லிமிட்டில் தான் பழகணும் இவங்களோட இவ்வளோ லிமிட்டில் தான் பழகணும் அப்படின்ற ஒரு ஹேபிட்டும் அவங்களுக்கு வரும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் வரும்போது குழந்தைங்களும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்கார வச்சு பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசும்போது அவங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஹேபிட்டாக அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சின்ன சின்ன வேலை எல்லாமே குழந்தைங்களை பண்ண வைக்கலாங்க அது எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ரொட்டீன் லைஃப்லேயே நம்ம வந்து ஹோம் ஒர்க் முடிக்கிறோம் முடித்தோடனே முடித்த உடனே உன்னுடைய நோட் புக்ஸ் பென்சில் ரப்பர் இதெல்லாம் எங்கெங்கே வைக்கணுமோ ப்ராப்பர் ப்ளேஸில் வெயின்னு சொல்லி பழக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வீக்கெண்ட்லேயோ இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸோ அவங்க ஷெல்ஃபெல்லாம் அவங்களே வ
வந்தவுடனே வேற ஏதாவது வேலை இருக்கும் அப்புறம் அடிக்கலான்னு இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைங்களே துணியை மடித்து ப்ராப்பர் பிளேஸ் எல்லாரோடய துணியும் மடித்து அவங்கவுங்க ப்ராப்பர் பிளேஸை வைக்கிறதுக்கு அதையும் சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைங்க எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன செய்யலான்னா சொல்லி கொடுக்கலாம் இதனாலேயும் அவங்களுக்கு நல்ல ஹேபிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் கோட் பற்றி சொல்லணும் ட்ரெஸ் கோட்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோவிலுக்கு போகும்போது பொன் குழந்தைங்கன்னா ஒரு பாவாடை சட்டை போடலாம் மிடில் ஏஜ் குழந்தைங்களை சொல்கிறேன் பாவாடை சட்டை போடலாம் இல்லாட்டி ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் லென்த்து ஃப்ராக் போட்டு போடலாம் கோ கோவிலுக்கு சப்போஸ் டீனேஜ் குழந்தைங்க கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு சுடிதார் நல்ல கவாடாலாம் இருக்கும் இல்லையா சுடிதார் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி இது போடலாம் ஹாஃப் சாரீ போட்டுக்கலாம் சில பேர் சாரீஸ் கூட கட்டுவாங்க சாரீஸ் கட்டுக்கலாம் மேக்சிமம் நம்ம அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு டீஷர்ட் போட்டு கோவிலுக்கு போகிறதோ இல்லாட்டி லெகின்ஸ் அண்ட் டாப் போட்டு போகிறதோ போடாமல் போனால் நல்லது இது ஏன்னால் நம்ம பெரியவங்களாக இருந்து குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்தா தான் தெரியும் சரி கோவிலுக்கு நம்ம இப்படி தான் போகணும் அப்படின்றது மற்றபடி நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எங்கே போகும்போது நம்ம இஷ்டப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம கோவிலுக்கு போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ் கோடோட போனால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது பசங்களுக்குன்னு ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கவே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் கோடு தான் எப்பயுமே பேண்ட் அண்ட் ஷர்ட்டு தான் ஸோ அதனால் பாய்ஸ் பற்றி கவலையே கிடையாது பேண்ட் அண்ட் ஷர்ட் போட்டு போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பசங்களாக இருந்தால் வேஸ்ட்ரி சட்டை போட்டு போகலாம் ஸோ அந்த ட்ரெஸ் கோட கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது நம்ம சொல்லி கொடுக்காட்டி அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சரி என்ன ட்ரெஸ் வேணால் போட்டுட்டு கோவிலுக்கும் போகலான்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுன்றது ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே இப்போல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா வெளில விளையாட போகிறதே கிடையாது மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ரெண்டு பசங்கள் இருந்தால் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா கேரம் போர்ட் செஸ் அந்த மாதிரி தான் விளையாடுறாங்க ஸோ அது விளையாடுறதும் தப்பு கிடையாது வீட்டில் இந்த மாதிரி விளையாடலாம் வெளியில் போய் விளையாடுறதுன்றது ரொம்ப நல்லது ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது அது மூலையும் நல்லா அவங்களுக்கு என்ன பிரெயினே ஆக்டிவாக வச்சுக்கும் நல்லது சப்போஸ் வெளியிலையும் போய் விளையாட்டு வந்துட்டாங்க வீட்லேயும் கேரம் செஸ்லாம் விளையாடுச்சு அதுக்கப்புறமும் போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே கேஜெட்ஸ் எடுத்து விளையாடுறதோ இல்லை ரொம்ப டிவி பார்க்குறதோ எல்லாமே ஒரு லிமிட்டோடு இருக்கும்போது நல்லது தான் ரொம்ப பார்க்காம அவங்கள என்ன செய்ய சொன்னால் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணலாம் நம்ம புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணலாம் உண்மைக்கு புக்ஸ் மட்டும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது விளையாட்டு டிவி எதுவுமே தேவைப்படாது புக்ஸே புக்ஸ்க்கே அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க அவங்க ஸோ புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்து ரீட் பண்ண சொல்ல அதுவும் நல்ல புக்ஸாக பார்த்து வாங்கி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு சில சமயம் குழந்தைங்களுக்கு சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிற சப்ஜெக்ட்டுன்னு சொல்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பாட சம்மந்தமாக அதாவது கிளாஸ் சம்மந்தமாக சொல்லலை உங்களுக்கு கிளாஸ்லலாம் படிக்க போகிறது படிச்சுட்ருக்கோம் இன் ஜென்ரலாகவே சயின்ஸை பற்றி நிறையா இருக்கு இல்லையா விஷயங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி இருக்குது அவர் மெஷின்ஸ் பற்றி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக சில குழந்தைங்க ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எந்த இது படி பிடிக்குதோ அது வந்து புக் ரீடிங் பண்ண சொன்னால் ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் பண்ண சொன்னாலும் நல்லது ஏன் நியூஸ் பேப்பர் படித்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து டிவின்மெண்ட் பர்பஸ் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்குன்னா என் ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நியூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சுப்பாங்க டெய்லி டே பை டேலாம் வந்து வெளி உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்றத நியூஸ் தெரிஞ்சுப்பாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூயன்சி இன் இங்கிலீஷ் வெக்கேபுலரி நாலேஜ் அங்கே அதில் நிறைய இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணும்போது ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து பசங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் புக்ஸ் ரீட் பண்ண வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்போல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் டைனிங் டேபிளில் தாங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்றதும் அதுவும் ஒரு நல்லாயிருக்கும் அது தப்பு கிடையாது பட் வந்து நம்ம கீழே உட்காந்து சாப்பிடும் போது தான் நல்ல டைஜஷன் பவர் இருக்கும் நமக்கு சப்பளம் கால் போட்டு நல்லா நிமிந்து உட்காந்து குனிஞ்சு சாப்பிடும் போது தான் அது நல்ல அவங்களுக்கு டைஜஷன் பவர் ஆகும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளும் சரி நம்ம குழந்தைங்களும் சரி கீழே உட்கார வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது உங்களுக
இப்போ நிறைய சமயங்களில் குழந்தைங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் ஒவ்வொரு கலரில் இருப்பாங்க ஒருத்தங்க கொஞ்சம் பயங்கர ஒயிட்டாக இருப்பாங்க பயங்கர ஒயிட்டாக இருப்பாங்கன்னா அது ஒரு அந்த குழந்தைங்க ஸ்கின் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கும் ஃபுல் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க தலைமுடி பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் கலரில் இருக்கும் சில குழந்தைங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருப்பாங்க சில குழந்தைகள் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு அதாவது கை முடியாமல் கால் முடியாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள்லாம் ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேலி பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் வச்சு அதை சொல்லி கூப்பிட்றது அந்த குழந்தைங்கள கொஞ்சம் மனசளவில் அதுக்கு பாதிக்கப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேலி பண்ணுற பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம பசங்க கேலி பண்ணாதீங்கன்றத நம்ம சொல்லி வைக்கணும் சப்போஸ் நம்ம பசங்க இல்லை ஆனால் வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம பசங்க வந்து வந்து சொல்லுவாங்க அங்கே ஒரு குழந்த வந்து கொஞ்சம் கால் முடியலாமா ஆனால் அந்த குழந்தைய வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து கேலி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லும்போது கூட நம்ம குழந்தைய போய் சொல்ல சொல்லணும் இந்த மாதிரி கேலி பண்ணாதீங்க அந்த குழந்த பாவம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கம் வரும் அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் மனசளவில் பாதிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறதும் நல்லது தான் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து குழந்தைங்களை சின்ன குழந்தைங்களாகவே இருந்துட்டுருப்பாங்க சின்ன குழந்தைங்க மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டீனேஜை வந்து தொட்டுடுவாங்க குழந்தைங்க ஸோ டீனேஜில் வந்து தொடம்போது பசங்க மனசளவும் சரி உடம்பளவும் சரி நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும் பயங்கர சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அந்த இதெல்லாமே ஒரு புரியாத இதுவாக இருக்கும் அது என்ன பாய்ஸை பார்த்தாலே தப்பான்னு கேர்ள்ஸுக்கு தோணும் கேர்ள்ஸ்க்கு பாய்ஸ்க்கு கேர்ள்ஸை பார்த்தாலே தப்பான்னு தோணும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபெக்சுவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அந்த டீனேஜ் இதெல்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா உடம்பளவு சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் கண்ணுக்கு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் மனசளவு சேஞ்சஸே கண்டிப்பாக அம்மாக்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்பா நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லையா மனசளவு சேஞ்சஸ் அந்த குழந்தை ஏதோ கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது ஏதோ ப்ராப்ளத்தில் இருக்குன்றதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டீனேஜ் வர பசங்கள்லாம் வந்து அம்மாலாம் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்து சப்போஸ் அந்த குழந்தை ஏதோ மனசில் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்குங்க அதுக ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் உட்கார வச்சு பேசுங்க அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம் ஏது ப்ராப்ளம்னு கேளுங்க கேட்டுட்டு அதுக்கு நல்ல ஒரு அன்பாக அரவணிப்பாக பாசிட்டிவாக நீங்கள் வந்து சஜஷன் கொடுங்க ஏதாவது கூட சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைம்மா எனக்கு அந்த பையனை பார்க்கணும் போல் இருக்குது பிடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணு கூட ஒரு பையன் சொல்லுவேன் எனக்கு அந்த பொண்ணை பார்க்கணும் போல் இருக்குது பிடிக்குதுன்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடாக்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷனாக இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் நாங்களும் அந்த வயசெல்லாம் தாண்டி வந்தவங்களாம் இதெல்லாம் ஒரு தப்பே கிடையாது பட் அதையே நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்கள கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி கொண்டு வரணும் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்து ஏதாவது பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் தப்பு அது இதுன்னு சொல்லாமல் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நத்திங் இது இதையும் தாண்டி நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இது போல் தான் எல்லோரும் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்ற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஓகே கைஸ் உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போது நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் பாஸ்ட் ஃபோர் டேஸாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் பேரண்டிங் டிப்ஸில் குழந்தைங்கள சின்ன குழந்தையிலேருந்து எப்படி நம்ம பார்த்துக்கணும் எப்படி படிக்க வைக்கணும் எப்படி நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லி கொடுக்கணுன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு டாப்பிக்கோடு உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் ஹாவ் அ நைஸ் டே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பை ஃப்ரம் ஸ்வாதி